السلام علیکم گریٹ فور آئی ایم یور سائنس ٹیچر سبا اور ہم پڑھ رہے ہیں آج آپ کی بک کا چیپٹر نمبر تھری وچ از اباؤٹ دا پلانٹ ورلڈ پریویس چیپٹر میں ہم نے بات کی ہے اینیمل ورلڈ کے بارے میں کہ اینیملس کس طرح سے رہتے ہیں کس طرح سے جیتے ہیں کس طرح سے سروائیو کرتے ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں پلانٹس کے بارے میں سو موونگ ٹو دا نیکسٹ لیول آف لونگ تھنگس لیٹس گیٹ ہیڈ آل رائٹ سو آر لیسن ٹو ڈے فوکسز آن ورڈ اٹ فوکسز آن پلانٹس کہ پلانٹس کیا ہوتے ہیں ان کے کیا ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ پارٹس جو ہیں وہ کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں کیونکہ آج ہم صرف یونٹ تھری پوائنٹ ون ہی ڈسکس کریں گے جو کہ یہی ہے کہ پلانٹس کی باڈی پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں پلانٹس جو ہیں ان کے ڈفرینٹ پارٹس جو ہیں وہ کیا کیا فنکشن پرفارم کرتے ہیں اس وجہ سے میں انہیں کے بارے میں ابھی بات کری ہوں بٹ آبویسلی اس چیپٹر میں اور بھی کافی زیادہ لینتھی ڈیٹیلس ہیں کہ پلانٹس جو ہیں وہ پالینیٹ کس طرح سے کرتے ہیں ریپروڈیوس کس طرح سے کرتے ہیں بہیو کس طرح سے کرتے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے پلانٹس میں ڈسکس کیا تھا بلکہ اینیملس میں ڈسکس کیا تھا سو لیٹس بگن ویڈنگ بیسیکلی پلانٹس کے ہوتے ہیں چار مین پارٹس آپ سب کو ان کے بارے میں اچھے سے پتہ ہے میں نے پھر بھی ڈرا کر کے لیبل بھی کر دیا ہے آل دو آئی ایم پریٹی مچ اویئر کہ آپ سب اس کو اچھی طرح سے فیملیئر ہوں گے تو پہلا پارٹ ہوتا ہے روٹ روٹ آپ کس کو کہتے ہو روٹ آپ ان کی جڑوں کو کہتے ہو جو کہ یہاں پر ہم نے ڈرا کیا ہوئے سو بیسیکلی پلانٹس کی روٹس اور وہی بہت اہم کیوں ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے پورے پلانٹ کو سہارا دیا ہوا ہوتا ہے جو زمین سے نیچے والا سارا حصہ پلانٹ کا روٹس والا ہوتا ہے وہ پلانٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ اس کو بہت زیادہ سپورٹ دیتا ہے آگے دوسرا پارٹ ہے اسٹیم اسٹیم جو ہوتی ہے یہ والی جو پوری اس کی باقی کا حصہ ہوتا ہے روٹ سے اوپر آنے والا جس کو کنیکٹ کرتا ہے اس کے لیو سے اس کے فلاور سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم اس کی اسٹیم کہہ دیتے ہیں اور نمبر تھری پہ آ گیا لیف لیف پتہ آپ سب فیملیئر ہو لیبل بھی میں نے کیا ہوا ہے یہاں پر رائٹ دس از واٹ لیف لکس لائک اور بھی کئی طرح کی لیوز ہوتے ہیں ڈفرینٹ شیپس ڈفرینٹ سائزز لیکن مینلی ہم ہمیشہ لیو کو اس طرح ڈیمنسٹریٹ کرتے ہیں نا اگلی بات آ جاتی ہے فلاور تو فورتھ مین پارٹ کون سا ہے فلاور کا فلاور کیا ہوتا ہے پھول پھول ہم یہاں پہ ڈسکس ضرور کریں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر پلانٹ کا فلاور نہیں ہوتا ہر پلانٹ میں فلاور نہیں ہوتا کچھ پلانٹس میں ہوتا ہے کچھ پلانٹس میں نہیں ہوتا کچھ میں بڑے ہوتے ہیں کچھ میں بالکل ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں رائٹ سو فلاورز ایک بہت ہی اہم پارٹ ہے جو فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں جن میں فلاورز ہوتے ہیں ان کے لیے آبویسلی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن جن میں فلاورز نہیں ہوتے وہ پلانٹس میں دوسرے قسم کے پارٹ سے ہیلپ لے کے اپنے فنکشنس کو کیری آؤٹ کرتے ہیں آگے ہم کہہ رہے ہیں کہ روٹ کے فنکشنس کیا ہیں اب جو ہم نے چاروں چیزوں کو لیبل کر لیے جڑیں سب سے نیچے روٹس اس کے بعد آپ اسٹیم پہ جا رہے ہو جو آپ کو کنیکٹ کر رہی ہے فلاور سے اور لیو سے لیو فلاورس جب یہ چیزیں ہو گئی ہیں لیبل تو اب ہم بات کریں گے انڈیویجولی کہ ایک ایک پارٹ جو ہے کیا کرتا ہے اس کا فنکشن کیا ہے تو آئیں سب سے پہلے پڑھتے ہیں روٹ جو جڑیں ہوتی ہیں جو روٹس ہوتی ہیں وہ کیا کیا کرتی ہیں وہ کرتی ہیں پانی ابزارب کرنا یعنی پانی کو جذب کرنا اوبیسلی آپ جو پودے کو پانی دیتے ہو تو زیادہ تر پانی کہاں جاتا ہے مٹی کے اندر جاتے ہیں نا اس مٹی کے اندر سے وہ پودے کو کس طرح مل رہا ہے وہ مل رہا ہے روٹس کے ذریعے روٹس جو ہیں وہ اس پانی کو ابزارب کر رہی ہیں اپنے اندر لے کے جا رہی ہیں اور پھر یہاں سے ٹرانسپورٹ کر کے پورے پلانٹ کو اوپر تک پہنچا رہی ہیں پانی تو سب سے پہلا رول کیا ہو گیا پانی ابزارب کرنا پانی جذب کرنا دوسرا ہے ابزاربنگ منرلس اب سوئل میں بہت سارے منرلس بھی ہوتے ہیں ایز وی گو فردر یو ول لرن کہ یہ منرلس بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں پلانٹس کے گرو کرنے کے لیے ان میں الگ الگ چیزیں آ جاتی ہیں ان میں کیلشیم آ جاتا ہے پوٹاشیم آ جاتا ہے رائٹ آل آف دوز نائٹریٹس آ جاتے ہیں کاربونیٹس آ جاتے ہیں تو وہ سب جو ہیں وہ بھی پلانٹس کو چاہیے گرو کرنے کے لیے اور وہ کہاں سے مل رہے ہیں وہ بھی روٹس کے تھرو کیوں کیونکہ مٹی ہم نے بات کی ہوئی ہے جب آپ کلے اور سوئل وغیرہ کا چیپٹر آگے پڑھو گے تو مٹی جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتے ہیں اس میں کئی زیادہ منرلز ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ڈیڈ اینیملس ڈیڈ پلانٹس سب جو ہیں وہ مٹی میں جاتے ہیں پھر وہاں پہ جب وہ ڈائی ڈاؤن کر جاتے ہیں تو ان کے اندر سے منرلز واپس زمین میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ جو ہیں روٹس وہ ان کو ابزارب کر لیتی ہیں ان منرلز کو اور نئے پلانٹس میں پھر وہ ان کو پہنچا دیتی ہیں جو نیا پلانٹ گرو ہوتا ہے اس کی روٹس ابزارب کر کے اس کے اندر وہ منرلس پہنچا دیتی ہیں جس کے لیے بہت زیادہ جو پلانٹس کی گروتھ کے لیے ضروری ہوتا ہے پھر ہم کہہ رہے ہیں اینکرز دا پلانٹ یہ جو لفظ ہے اینکر کیا اس کو آپ نے سنا ہے کبھی میں نے اس کو سنا ہے جو بوٹس ہوتی ہیں نا جب سمندر میں جا رہی ہوتی ہیں تو آپ ان کو فوراً اینکر کر دیتے ہو زمین کے ساتھ یا سی پورٹ کے ساتھ سائڈ پر اینکر بیسیکلی ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے تو ج
ओके बिफोर यू मूव ऑन टू लीव फिर गन डिस्कस कि स्टेम क्या करती है स्टेम के बारे में अब हम नेक्स्ट स्टेप पे डिस्कशन कर रहे हैं तो आए पढ़ते हैं कि स्टेम जो है वो क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है प्लांट्स के लिए स्टेम जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को रूट्स ने पानी अब्जॉर्व कर लिया था लेकिन पानी जो है वो ऊपर किस तरह जा रहा है वो लीव्स तक वो फ्लावर्स तक किस तरह पहुंच रहा है हवा में तो नहीं जा रहा है ना उसको कौन लेकर जा रहा है उसको लेकर जा रही है आपकी स्टेम राइट तो जो स्टेम है उसने पानी को ट्रांसपोर्ट कर दिया दूसरी बात क्या है वो सपोर्ट कर रही है लीव्स को जाहिर है लीव्स जो है वो किसके साथ कनेक्टेड हैं वो स्टेम के साथ कनेक्टेड हैं वो स्टेम को वजह से वहां पर अपनी जगह पर खड़े हुए हैं वरना वो अकेले हवा में तो नहीं सरवाइव कर सकते अगर आप डायग्राम भी देखो तो स्टेम जो है उसने लीव्स को सपोर्ट किया हुआ है और उसी ने फ्लावर्स को भी सपोर्ट किया हुआ है तो इसी वजह से पहली बात तो कर रहे हैं सपोर्ट द लीव्स और दूसरी बात है सपोर्ट द फ्लावर्स तो जो स्टेम होती है वो क्या करिए वो सपोर्ट प्रोवाइड करिए दोनों लीव्स के लिए भी फ्लावर्स के लिए भी उनके साथ लगे हुए लीव्स और फ्लावर्स और स्टेम की वजह से वो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं नेक्स्ट है सम हैव स्पाइक्स टू प्रोटेक्ट अब स्टेम के और भी फंक्शंस होते हैं अगर आपने अभी गुलाब का फूल तोड़ा हुआ है तो उसके नीचे भी पूरी लड़ी होती है ना उसकी स्टेम होती है लेकिन उस पर कांटे होते हैं वो कांटे क्या करते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई कीड़ा कोई एनिमल आकर उसको डिस्टर्ब ना करे उसको खराब ना करे राइट तो क्या आप वो काम कर रहे हैं स्टेम ही प्रोटेक्शन का भी काम दे रही है तहफ़ का भी काम दे रही है अगली बात आ गई है सम स्टोर वाटर कुछ जो है वो पानी को स्टोर कर रही है तो स्टेम कितने सारे अलग अलग काम कर रही है और यहाँ पर सारे नहीं लिखे हुए इसके अलावा भी कई कर रही है राइट तो अब क्या कर रही है वो जैसे कि आपने कैक्टस देखा हुआ है ना कैक्टस का बेसिकली जो सारा हिस्सा होता है उसकी स्टेम होती है और उसकी स्टेम उसके लिए पानी को भी स्टोर कर लेती है तो क्या होता है उसको पानी की फिर जरूरत इसलिए नहीं पड़ती इतनी ज्यादा जल्दी और वो सहरा में इसलिए सर्वाइव कर पाते हैं क्यों क्योंकि उसको पानी उसकी स्टेम से मिल रहा होता है पानी जो है उसकी स्टेम ने स्टोर किया हुआ होता है तो हम स्टेम के बारे में देख रहे हैं सपोर्ट भी दे रही है राइट right? वो डिफरेंट डिफरेंट पानी वगैरह और मिनरल्स वगैरह भी ट्रांसपोर्ट करा रही है एंड नेक्स्ट वो क्या कर रही है वो उसको पानी स्टोर करने में हेल्प कर रही है और उसके अलावा वो प्रोटेक्शन भी दे रही है कुछ प्लांट्स को तो स्टेम जो है वो कई अलग अलग प्लांट्स में कई अलग अलग जो एक्शन है वो परफॉर्म करिए और उनकी हेल्प करिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब क्या है लीव तो लीव एल ई ए एफ लीव जो होता है वो सिंगुलर होता है और फिर ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये प्लूरल्स के लिए यूज होता है एक से ज्यादा के लिए ठीक है ये आपने याद रखना है उसके बाद हम कह रहे हैं कि लीव्स जो हैं वो क्या क्या करते हैं प्लांट के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट फंक्शन टू प्रोड्यूस फूड उनका एक बहुत ही अहम रोल है और वो क्या है वो है खाना प्रोड्यूस करना प्लांट का खाना किस जगह पे बन रहा है प्लांट का खाना बन रहा है उनके पत्तों में उनके लीव्स में सिस्टम ऑफ फोटो जो फोटो होता है इफ यू हर्ड द नेम टॉक अबाउट इट फोटो वही प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और वो कहाँ पर होते हैं वो होते हैं लीव्स में तो पूरा फोटोसिंथेसिस जो है दैट इज टेकिंग प्लेस इन द लीव्स इस वजह से भी लीव्स इंपॉर्टेंट है कंटेन क्लोरोफिल अब लीव्स में एक चीज होती है पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं आपने सुना है इसका नाम पहले आई एम श्योर आपने सुना होगा नहीं भी सुना होगा तो अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्लोरोफिल क्या होता है बेसिकली क्लोरोफिल होता है एक ग्रीन पिगमेंट वो अलग अलग प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और उससे क्या होता है बेसिकली जो ग्रीन कलर की चीज होती है लीव्स का कलर जो ग्रीन होता है वो इसी की वजह से होता है क्लोरोफिल क्या करती है वो सूरज की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करती है अपने अंदर जब वो सूरज की एनर्जी को ले लेती है तो उसके बाद खाना प्लांट्स का बनना शुरू होता है और वो बेसिकली जो ऑब्जॉर्व करना है एनर्जी को उसी की वजह से प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर हैं उसी की वजह से प्लांट्स हैं उनमें एनर्जी आती है ठीक है तो उसने क्या किया क्लोरोफिल ने जो पत्तों में मौजूद होते हैं स्पेशली ग्रीन लीव्स में क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है इसी वजह से ज्यादातर पत्ते जो होते हैं वो भी ग्रीन होते हैं ठीक है तो उसने सोलर एनर्जी को लिया और फिर क्या किया उस सोलर एनर्जी के साथ जब पानी मिला जो ऑब्वियसली स्टेम लेकर आई थी और कार्बन डाइऑक्साइड मिली जो हवा में है हमारी आबो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है क्योंकि हम एनिमल्स हैं उसको ब्रीद करके बाहर भेजते हैं राइट तो पानी कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिली और उन्होंने मिलकर क्या बनाया उन्होंने मिलकर बनाया प्लांट्स का खाना राइट उनमें स्टार्च शुगर या फिर ग्लूकोज भी आप आगे जाके इसको फर्दर डिटेल में पढ़ोगे तो बेसिकली प्लांट्स का फूड फिर उन्होंने बनाया फूड इज प्रोड्यूस्ड सो इन दिस मैनर वट आर वी लर्निंग वी लर्निंग की लीव्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें लीव्स ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें कि वो जो है खाना बनाने का सेंटर है वहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहां पर क्लोरोफिल है वहां पर सन की एनर्जी ऑब्जॉर्ब हो रही है वहां पर सन की जो पूरी एनर्जी है वो रिएक्ट करिए पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और इस वजह से वहां पर खाना बन रहा है राइट सो लीव्स का ये इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक
कभी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं कभी कोई एक्शन करते हैं राइट सो इन दैट मैनर फ्लावर्स वर्क इन डिफरेंट वेज लेकिन ये भी है कि हर प्लांट के फ्लावर्स नहीं होते हमने शुरू में ही बात की थी है ना तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके बीच जो है वो फ्लावर्स बनाते हैं और ये इनका एक अहम रोल होता है उसके अलावा उन लीव्स को आगे पहुंचाना उन सीड्स को आगे पहुंचाना और उनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसके बारे में आप फ्रीक्वेंटली पढ़ोगे आगे वो कैरी आउट करना वो सब क्या उन करें वो सब फ्लावर्स कर रहे हैं आए आगे चलते हैं ओवर हेयर वी हैव एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्लावर्स हैं वो हर प्लांट में नहीं होते तो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनके अंदर फ्लावर्स हैं वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनमें नए प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प आउट करते हैं सो so, अब हमने क्या कर लिया अब हमने चारों इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं उनको डिस्कस कर लिया आगे हम क्या करें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें हम एक एक्टिविटी करें और आपकी जो इन यूर नोटबुक वाला क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करें क्यों क्योंकि जो आपका फर्स्ट थ्री पॉइंट वन सब टॉपिक है वो कवर कर लिया हमने इसमें हमने बेसिकली यही डिस्कस करना था कि प्लांट्स के कौन से चार मेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स हैं और वो क्या क्या अलग अलग रोल्स हैं उनको प्ले करते हैं तो आए अब हम आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं विच इज बेसिकली अ पजल वेयर वुड यू फाइंड अ प्लांट दैट हैज रूट दैट गो डीप बिनीथ द ग्राउंड एंड स्प्रेड फार एंड वाइड क्या हो रहा है अब वो कह रहे हैं कि आपको ऐसा प्लांट कहाँ मिलेगा जिसकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज्यादा लंबी हैं और बहुत दूर तक जाती हैं कहाँ मिलेगा आपको ऐसा प्लांट तो आप खुद सोचें कि कब आपको जरूरत होती है ज्यादा लंबी रूट्स की या ज्यादा स्प्रेडिंग रूट्स की इफ़ यू इमेजिन तो जिस जगह पे बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ पे आपको बहुत लंबी बहुत इलांगेटेड रूट्स की जरूरत नहीं है आपको कहाँ पर जरूरत है इलांगेटेड रूट्स की जो स्प्रेड आउट करती हैं जहाँ पानी नहीं है जहाँ पानी की कमी है ताकि वो दूर से भी पानी को लें अगर डीपली भी उनको पानी निकालना पड़े तो वो उसको भी निकाल लें और यहाँ पर आंसर भी यही लिखा हुआ है इन अ ड्राई एरिया तो इन अ ड्राई एरिया द लॉन्ग रूट आर नीडेड टू फाइंड अंडरग्राउंड वाटर तो लंबी रूट का वजह ही है कि वो पानी जो है उसको गहराइयों से निकाल के अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे से तह से निकाल कर बाहर ला कर प्लांट को प्रोवाइड कर सकें तो इस वजह से सिर्फ जो ड्राई एरियाज होते हैं जैसे डेजर्ट हो गया जैसे आपके एरिड क्लाइमेट वाली जगह होगी वहाँ पर रूट जो है वो काफी लंबी होती हैं वट डू वी हैव नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव अ सिंपल एक्टिविटी आई वुड सजेस्ट कि आप ये जरूर करें क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग है इससे आपके जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो इन्हांस होंगे आप ज्यादा सोचोगे इन चीज़ों के बारे में और हमेशा एक्टिविटीज इसलिए करनी चाहिए क्योंकि फिर जो आप पढ़ते हो आप एक्चुअली उसको एक्सपीरियंस भी करते हो आप देखते हो कि असल में क्या हो रहा है और उससे आपके दिमाग में वो चीज ज्यादा अच्छे से बैठ जाती है तो देखिए गो आउटसाइड एंड कलेक्ट डिफरेंट प्लांट्स बाहर जाएं अलग अलग उस प्लांट्स को इकट्ठा करें आइडेंटिफाई देर मेन पार्ट उनके मेन पार्ट को पहचाने आइडेंटिफाई करें तो कौन कौन से होंगे मेन पार्ट आपका लीफ होगा आपकी रूट होगी आपकी स्टेम होगा और आपका फ्लावर होगा और कुछ में शायद फ्लावर ना हो ठीक है And observe how they differ from one another. अब आपने काम क्या करना है आपने देखना है कि फर्क क्या क्या है जो डिफरेंट प्लांट्स आपने कलेक्ट किए हैं उनमें आप देखो कि लीव डिफरेंट होंगे किसी का लीव बहुत बड़ा होगा किसी का लीव बहुत छोटा होगा किसी का लीव बहुत लंबा होगा किसी का लीव बहुत ब्रॉड होगा ये सारे डिफरेंसेज हैं आप उन सबको देखो और फिर सोचो थिंक अबाउट वाई दे आर डिफरेंट क्यों क्या वजह है तो इसकी वजह ये हो सकती है कि उनकी अलग अलग नीड्स हैं कुछ को बहुत बड़े लीव चाहिए क्योंकि उनको बहुत ज्यादा खाना चाहिए या वो बहुत ज्यादा इस तरह के एरिया में रहते हैं जहाँ उनको सूरज की एनर्जी एब्जॉर्व करनी होती है कुछ के बिल्कुल छोटे हैं क्योंकि शायद इस तरह से वो सूरज की एनर्जी एब्जॉर्व करना नहीं चाहते वट एवर रीजन राइट सो यू कैन थिंक ऑन दिस यू कैन थिंक ऑफ डिफरेंट वेज की क्यों ये डिफरेंट है इनकी रूट्स क्यों डिफरेंट है जैसे कि ज्यादा लंबी रूट्स हैं तो शायद इसलिए क्योंकि वो ड्राई जगह पे है थोड़ी सी रूट्स हैं छोटी रूट्स हैं जिसका क्या मतलब है कि वो एक कम्फर्टेबल वाटरी एरिया में जो ज्यादा ड्राई नहीं है राइट सो इन दिस मैनर यू कैन डिफ्रेंशिएट यू कैन थिंक कि क्यों ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है इनमें क्या डिफरेंसेज हैं उनकी वजह क्या है सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट इज वेल नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन आए आगे चलते हैं ओके सो वट डू वी हैव हियर अब हमारे पास है एक क्वेश्चन जो आपकी इन योर नोटबुक में आपने सॉल्व करना है उसका मैं आंसर यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि ये बेसिकली आपकी अपनी पर्सनल टेस्टिंग के लिए कि आपको कितना समझ आए तो आए क्वेश्चन पढ़ते हैं वट पार्ट डज द लीव प्ले इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट आई एम ऑल्सो नॉट राइटिंग दिस क्योंकि अभी अभी हमने इसके बारे में बात की लीव क्या करते हैं ग्रोथ ऑफ अ प्लांट प्लांट के बड़े होने में लीव का क्या हाथ है तो तो सोचें इसके बारे में आपको क्या लगता है आई होप यू सॉट अबाउट इट बहुत ही सिंपल आंसर है लीफ का ये हाथ है कि लीफ ही तो उसका सारा खाना प्रोड्यूस कर रहा है लीफ ही तो वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है लीफ ही तो वो जगह है जहाँ पे क्लोरोफिल है जो सूरज की एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहे हैं राइट
Until then, take care of yourselves and do keep revising this unit. Allah Hafiz. Yeah.